Hey guys, good evening. Good evening, teacher. Good evening, guys. My apologies for the Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? Fine. Excellent, guys. My apologies. I tell you, the microphone. está teniendo problemas pero eso molesta el, el sí ajá, creo el, que es el de no el mm -hmm. so well if you want uh, just mute your microphones for a moment right lo había pagado ah okay no problem okay guys so uh, thank you very much for joining uh, I just would like to um, can you hear me yes teacher excellent uh, for some reason it's like um, it, uh, it was loading and loading and it didn't let me in, right? So, la disculpa del caso, pero aquí estaba intentando yo también querer entrar. Así que, thank you very much for joining, guys. And, well, today we're going to continue with uh, with the class, right? And we're going, I'm going to share the screen with you. So, yesterday we started working with food vocabulary, right, from section number four. And we're going to continue with section four. Eh, de ahí de las preguntas, chicos, este, pues probablemente tengo nada más a Rosita, que tiene pregunta pendiente. No sé si ya se habrá podido unir. Okay. Está aquí Rosita, porque aquí veo de repente. Sí. Sí, ah, ok, es que, ajá, ok, sí, hace seis minutos escribió. I'm sorry. Thank you, Rosita. Thank you very much. So, así que si tienen preguntas también ustedes, chicos, pues ahí tengan las listas que ya vamos a pasar, ¿ok? Uh, first, what we're going to do is that we're going to check the vocabulary from yesterday. And also, if we do not, uh, some words, we're going to check them today, ¿ok? Let me share the screen. Give me one moment, guys. It's still thinking, ¿ok? Okay, what food vocabulary words do you remember from yesterday, guys? What food vocabulary words do you remember from yesterday? Can you hear me, guys? Yes, teacher. Excellent, so what vocabulary words do you remember from yesterday or from yesterday's class? Vegetables. Uh, vegetables. Vegetables. Okay. What else? Do you, what, what do you remember about vegetables? Let's see. Mm -hmm. What do you remember from yesterday's class? Tomatoes. Tomatoes. Okay. Very good. What else? Potato. Potatoes. Okay. Eggplants. Eggplants. Very good. Okay. Excellent. What else? Bread. Okay, bread. Excellent. Egg. Egg. Diving. Very good. Thank you. JB tomatoes. Uh -huh. Tomatoes. Okay, very good. And this is diving. Eh, Jamie, su, tel su, su, su micrófono tiene una interferencia bien, bien alta. For some reason, it's, tal vez si se sale y vuelve a entrar, eh, Jamie, para, para ver si se quita ese sonido que emite su micrófono, porfa. Así rapidito, ¿verdad? Para que no, este, no le vaya a afectar a sus compañeritos. ¿Me escucha, Jamie? ¿Jamie? ¿Jamie? No me escucha, Jamie. Ok, guys. So, let's continue with the vocabulary um, review. Yeah. Ok. So, here you have more words. So, what can you see on the on the screen? Ok. What are the vocabulary words that you remember right here? ¿Qué tenemos acá, chicos? Take a look at the picture. What, what can you see? Oh. Mm -hmm. What can you see here? Okay, what else? What can you see on the picture? What are the, the fruits and vegetables that you can see here? ¿Les parece familiar todo lo que está acá adentro? Yes. Okay, yes. What, what is this? 
Vegetable fruit. Okay. Sugar. Okay. okay. ¿Y cómo se llamaba lo que vimos ayer, chicos? What's the name? ¿Cómo se llamaba esa pirámide? La pirámide alimenticia. Exactly, food pyramid, right? The food pyramid is la misma, pero in a circle, right? It's a circle. If you see, what are these? What are these? De acuerdo a lo que vimos ayer, what is this section here? Uh -huh. What is ¿De this section? recordamos? Grains. Grains, very good, ok. Es que ayer vimos la pirámide, Reinita, entonces la pirámide está dividida en secciones. Entonces, uh -huh. ajá, esta es la que me dicen ellos. It's grains. Very good. And what do we have in grains? ¿Qué tenemos en grains? Um, pastas. Pasta. We have pasta. What else do we have in grains? Rice. Cookies. Rice. Okay. Very good. Potatoes. Crackers. Potatoes. Very good. Crackers. Um... No, yo. I'm bread. sorry. Bread. Okay. Very good. Excellent. Okay. What about what about the next one? What about this one? What's this? Fruit. ¿Qué tenemos acá? Okay. Fruits. Fruits and. Uh, vegetables. Vegetables. And vegetables. Vegetables. Fruits and vegetables. Right? Jamie, su micrófono está emitiendo un sonido bien fuerte. Cada vez que usted quiere hablar, se escucha una, un, un, un ruido. Okay. So then, uh, the next, well, here is uh, vegetables and fruits. Okay. So fruits, what do we have here? Uh, Reinita was saying pineapple. What else do we have? What fruits do we have here? Apple. Apple. Banana. Very good. Banana. Banana. Okay. Banana. What about this one? Mangoes. 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 Excellent. Okay. Mangoes. And acá? What do we have here? Grapes. 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 ¿A quién no le gustaban las grapes? Do you remember? I hate. Okay, Fiona says I hate grapes, teacher. Very good, okay? So what about the vegetables? What are the vegetables that you can see here? The shoes. Lettuce. Cucumber, right? Cucumber, I'm sorry, cucumber. Uh -huh. What else? Let's see, radish. red onion. Radish, okay, radish. Okay, it looks like a red onion. Parece una cebolla morada, pero en inglés se dice red, como rojo. Red onion, a la cebolla ah, morada. Y no son rábanos. Pueden ser radish. Parecen radish. Radish. Mm -hmm. radish. Okay. What about, what about this section, guys? What about this one here? Esto de acá. Sí, sí, está bien, Jamie. Thank you, Jamie. Solo le contesté. Okay, we have meat, right? Excellent, okay. And what do we have there? Fish, eggs, eggs. Fish, meat. eggs. Cream. Cream, no. very good, okay. Cheese. Sheep milk. Cheese, okay. We have, we have several... Chicken, exactly. We have sausages, right? O salchichas, right? Or hot dogs, le llaman también. Okay, we have not fish, fish. Fish, excellent. And what about this little tiny piece here? What about this little tiny piece? What do we have here? Fat, oil, oil Fats and sugar. oil. Very good. Fats, oil, oil, and sugar. Excellent, okay? So what can you see from the picture? What do you see there? Racket. Crackers, okay. Are those crackers? It looks like they are like potato chips. They look like potatoes, okay. And this? Candies. We have a lot of candies, okay. Butter. Chocolate. Butter, chocolate. Very good, guys. Excellent, okay. So that is a little bit about the uh, food pyramid, right? And actually, we can have, you know, uh, lots of um, uh, more uh, ingredients, right? So in this case, what about this one? What is this, guys? What is this? What is Cucumber. this? Salad. It's a salad. salad. Yes, it's a salad. Very good. And it includes cucumber, right? So cucumber, what else? What else can you see? 
Ah, perdón. Dígame. Tomero. Tomero. Dígame, Reina, ¿tiene una pregunta? Es bombón, se dice chocolate. Ah, bueno, depende. Porque hay unos que son redondos, unos chocolates y son bombones. Pero este, si ese es una paleta, es una popsicle. Popsicle. Uh -huh. Popsicle. O si es bombón así el redondito, es también, le llaman lollipop. 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 Correct. Lo voy a buscar acá. Okay. One moment. Es que la verdad es que se está tardando un poquito la computadora. Pero solo déjeme que termine de cargar ahí lo que está cargando de la plataforma y yo con mucho gusto se lo, se lo paso ahí, ¿ok? So, yes, it's lollipop. Es para, digamos, bombón, como los que nosotros nos comemos acá. De esos así, uh -huh. este, como uh, dulces. Pues si el traductor me tira chocolates. Es que también pueden ser bombones. Ajá, pero bombones son los redonditos. Pues, ajá. Ajá. Uh -huh. ajá. Pero en, pero en nuestro chocolate. idioma. Uh -huh. Pero en nuestro ajá. idioma son bombones los chocolates, esos redondos. Ajá. But in English, no. Those are just chocolates, right? Chocolates. Ajá. Yo quiero que me diga bombón y de chocolate me tira. No, it's a um, lollipop. Es que creo que lo tiene que poner como paleta. Nosotros le decimos bombón en El Salvador, ajá, pero creo que la palabra es paleta. And then you will get popsicle, popsicle, que es paleta <laughs> helada, y lollipop, que es paleta de dulce. Mm. Mm -hmm. Ok. So, ¿Paleta ¿Le encontró? Sí, ajá, paleta de dulce, lollipop. Lollipop, exacto. Uh -huh. Y la popsicle, que es la paleta, pero la helada. Uh -huh. okay, okay, so, okay, so what about the ingredients that you can see on the screen, guys? What about the ingredients, okay? Uh, you said tomato, broccoli, you got uh, cucumber, chicken. chicken, okay, we got uh, like uh, red cabbage, right? Como, que es como un repollo morado, ¿verdad? Red cabbage, okay, etc. <laughs> Yeah, exactly. Now, let me see, guys. We're going to uh, do, a, we're going to play a game, okay? Let's do something. We're going to play a game. And have you ever, have you ever played a riddles? Ya han jugado riddles. Pero esta vez van a ser for riddles. Do you know what is the meaning of riddle? What is the meaning of riddle? Mm -hmm. What is the meaning of riddle? What is riddle? Riddle, what is it? Alguien sabe? Nobody? No. No, okay. Riddles son adivinanzas, okay? Food ah, sí. riddles. Mm -hmm. Food riddles. So now, guys, we're going to start. Vamos a aprender igual pa nuevas palabras, no se preocupen, okay? So we're going to have here, what am I? ¿Qué soy? ¿Qué soy yo, verdad? I grow on trees. I am red or green. And I am crunchy, right? Do you know the meaning of all the words? What's something? What, what is crunchy? What is crunchy? Crujiente. Oh, okay. okay, very good. Excellent. Okay. So actually, this is an apple. I grow on trees. O sea, me crece, crezco en los árboles. I grow on trees. I am red or green. And I am crunchy. Right? That's apple. Very good. Okay, crunchy. Vamos a ir apuntando los adjetivos, ¿verdad? Crunchy, ¿ok? Para que lo vayan ahí ocupando. Crunchy es como crujiente, ¿verdad? O también como tronador, le decimos nosotros en El Salvador, así como los mangos verdes, right? Very good. What about this one? What am I? I grow on trees. You have to peel me to eat. I am often turned into juice. My name is also a color. Orange. What am I? Very good, Orange. excellent. Okay. What is the meaning of what is the meaning of peel? Pelar. Peel, pelar, right? You have to peel. Okay. Uh, turn into is convertir. Turned into, okay. right? And then it says my name is also a color, so that is an orange. Very good, excellent. Okay. What about the next one? What am I? You have to peel me. My skin is yellow. My flesh is soft and light yellow. Banana. Okay. Banana. 
Very good, mm -hmm. actually, that's true. It's it's yellow, right? Flesh, la llaman como la, la carne, ¿verdad? Ya al, al, al contenido de la fruta, okay? Soft, right? Suave, soft, okay? And light yellow. Light, cuando nosotros agregamos light a cualquier color, por ejemplo, light blue es celeste. Light mm -hmm. yellow sería amarillo pálido, ¿verdad? Light green sería este verde, verde, pálido. verde pálido y así, ¿verdad? Cada vez que agregamos la palabra light, el adjetivo cool. light. Uh -huh. Soft, suave, suave, soft, ok, suave, ok. Very good. Soft. Sometimes how you feel your hands and uh, they are very soft, right? Or the skin of, on, your, on, your, on your face is soft, ok. So, the next one, vamos a ver, siguiente. What am I? I have seeds on the outside. I am eaten in the summer and I am soft Strawberry. and red. Very Strawberry. good. Okay. What is the meaning of seeds? Semillas. Semillas. Very good. Okay. Right. okay. Huh? Dígame. Okay. Semillas, exactly, right? And I am eating in the summer. I am soft and red. Do you like strawberries, guys? Do you like strawberries? Do you like them? I, don't I like. Them. You don't like them. I, eat I love. You love them. Strawberry. Okay, very good. I really like them, but sometimes they are kind of, um, I don't know. Uh, they are not that sweet, right? So it depends. Depende a veces de cómo estén. What about, what, about, what about this one? What am I? I am round. I have many different, well, round, like this, round. I have many different toppings. I usually have tomato and cheese topping. What is the meaning of topping, guys? Tomato. I'm sorry? Douche. Ya me dijeron la respuesta, pero no vi quién la dijo. Pizza, very good, excellent. Okay, it's round, redonda. It's round, and I have many different topics. Okay, son los ingredientes. Los toppings son los ingredientes de la pizza. Cuando usted llega y le pregunta, por ejemplo, este, uh, le preguntan a usted, en what toppings do you want? O sea, ¿qué ingredientes quieren? What's the toppings? Top, porque van encima, top, ¿verdad? What toppings do you want? Ah, I want ham and cheese. And I want pineapple. ¿verdad? ¿Cuáles son esos ingredientes? Ham, cheese, pineapple. What type of pizza am I describing? Piña, queso, peroni, spinach. Okay, that would be a Hawaiian pizza. La pizza al carbón. Okay, very good. Okay, in my case is the Hawaiian pizza, right? Uh, includes ham, cheese, and pineapple, right? And Reina is describing another one too, right? That it's, what's the name of the pizza? ¿Cómo me dijo Reina? Pizza al carbón. Pizza al carbón, ok. So that would be um, broiled pizza, right? Broiled pizza. Ok, very good. The next one. What am I? I am found in the freezer. I taste good on a sunny day. I come in many different flavors and I am made with cream. Ice cream. <laughs> Very good, okay. Ice That's cream. ice cream, okay. So you found, you, you, you find them in freezers, right? So, and actually you can find it in many, many flavors, okay. Tiene muchos sabores, okay. What about the next one? What about this one? Flavors y sabores. Sabores. Yes, sabores. Mm -hmm. yes, sabores. What am I? People usually eat me in the mornings. I am served in a bowl, en un plato hondo, in a bowl, and eaten with a spoon, con cuchara, with a spoon. I usually have milk poured on top of me. Very good, excellent, okay, that's cereal, okay. That is served, bowl, es ese platito, ¿verdad? esos son los platos hondos, se llaman bowls. Okay, I'm going to add it here, bowls, okay. And also spoon, cuchara, right? What spoon. is cuchara? Spoon. Spoon. There you have it. Spoon, right? And then um, the verb pour, verter, ¿verdad? O, o agregar en este caso, okay? So the next one, the next one. What am I? I am sweet. I come in different flavors. I usually have icing on top. 
Lord. And I'm served oh, at birthday parties. What do you think? Cake. Very good. That's a cake. Okay. So icing is toda la cubierta la, del, del cake. Eso es el icing. Okay. Icing on top. Okay. Very, very good. What about this one? What am I, guys? I am served in a bun. Right? Bun, chicos, es un, es un bollo de pan. For example, in the States, si usted estuviera en Estados Unidos al pan francés, le dirían buns, because they, those are like, like this, right? Son como piezas de pan, ¿verdad? I am served in a bun. I taste good with ketchup and cheese. I am sometimes served with chips. What do you think, guys? What is this? It's hamburger. It's a hamburger. Okay, let's see. Very good. Actually, that's a bun, right? With chips or with French fries, right? Okay, very good. The next one. What am I? I am a cold drink. I come in different flavors. I am made with milk and ice cream. What do you think, guys? What is that? Milk or coffee? Mm, no, pero si empieza con milk. Milkshake. Milkshake. Very good. Excellent. That's a milkshake. O una malteada. O decimos en El Salvador, un licuado. ¿Verdad? Okay. So what am I? It says if I come in different flavors and I am made with milk and ice cream. Okay. Entonces esas son las milkshakes o las malteadas. Okay. Very good. The next one. What am I, guys? I come in packets. I come in different flavors. I am made with potatoes and I am crispy. Crujiente también, crispy. ¿verdad? Okay. This one? I'm sorry? Uh... Mm -hmm. No? no. Packets son como las bolsitas, los, las bolsitas esas. Um, how can I call them? Um, como las que vienen en los churritos, ¿verdad? Esas bolsitas son las packets. No idea? Okay, don't worry, I'll show you. Those are potato chips, right? Potato chips, okay? So that is, it says I am made with potatoes, right? So those are potato chips, very good, okay? What about, uh, I, think I, I think I have an extra one. What am I? I am a hot drink. I am sweet. I taste good with marshmallows on top and I am made with milk and chocolate. So what am I? Esta no es muy, muy, muy este, propia de nuestra cultura, but actually in the States they drink it a lot. ¿Qué soy, chicos? Capuchino. Capuchino. Well, the thing is that, no, because it, it has marshmallows and it's made with milk and chocolate. So that is just a hot chocolate. Una taza de chocolate caliente, right? Hot chocolate. That's oh, hot. Con marshmallow chocolate. Very well. Okay, hot chocolate. Excellent. Okay, guys. So that is a little bit about the food, right? And um, ahorita quizás me voy a pasar a la pregunta que tengo de, de, de Rosita. No sé si alguien más tiene alguna pregunta con la plataforma, pero solo voy a empezar a compartir acá. And I'm sorry, Rosita, si se tarda un poquito, oye. Because actually, okay. it seems, parece que está, tar, ta, está cargando aún, pero ahorita voy. Chicos, los demás, ustedes no tienen como preguntitas al respecto de, pues, en este caso de, de la plataforma. Para que las tomemos en cuenta ahorita, ¿verdad? No, teacher. No, ok, aún no, no hay problema. Muy bien. Ok, guys. Eh, Rosita, ¿cuál era su pregunta? Perdón, era de la, sec de la última sección. El examen final. El examen final. Bye, permítanme. Sí, la primera sección. Bye, ok. Ahorita lo, lo vamos a buscar. Déjeme ver. Section 4.
Just let me see. And... Alguien dijo que la sacó acá. No, pero... Está no en final. ¿Hm? Está sí, no sí. en final. Ok, ahorita. ¿Sería acá? O acá. Acá, ¿verdad? Bye. Solo estaba revisando acá que dice que alguien la sacó del Zoom. Espero que haya podido entrar al final. Ok, y me dijo que es la parte, la primerita. Primerita. Sí. Vale, ok. Ahorita no. Es the listening part. Sí. Very good, ok. So let me see. Give me one moment. Descargando. Vamos a ver si lo podemos escuchar ahorita. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, very good. I took notes. That's what I was doing. I was taking notes. Okay, were you able to hear? ¿Pudo escuchar, Rosita? Sí. Vaya, muy bien. So, now, the description, okay? It says, um, listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. Type the numbers in letters. Do, do not uh, need a capital letter or period. Vaya, muy bien. So if we listen to, um, to what they are saying, right, the first person says that he lives on the first floor and on the second floor there is another family, but they are nice, but actually they are not quiet, right? So it's like, um, son poco ruidosos, okay? So first floor, this is the first floor and second floor. De las cuatro que tenemos, ¿cuál parece tener este, un first y un second floor? Este tiene muchos. First and second. Uno y dos. Which, of the, which one do you think, Rosita? Um, Porque él dice no. que vive en el primero y los otros en el segundo. Mm. El tercero. This one? Pero ese solo tiene una habitación. Um, en este caso, Rosita, sería este, you see? Aquí hay dos floors. Aquí está uno y aquí está el otro. Ok, vamos a, vamos a, a, a tratar, ok? So this one will be number one, ok? Oops, pero decía que no era necesario la mayúscula. Bueno, vamos a ponerla así. Now, what about the second person? The second person says, 
that he she lives in a very small apartment and that there is no bedroom and that she sleeps on the sofa, okay? Si es very, very small, ¿cuál sería en ese caso, Rosita? La tres. Very good, okay. Entonces, ese sería number two, ¿verdad? por decirlo así. Okay, and then in the number three, dice que he lives on the fifth floor, en el quinto piso, fifth floor, and that he has a great view, and that there are lots of stores and restaurants. ¿Cuál sería de estas dos? Um, la, la dos. O la, This one? No, no. La, la uno. Okay, vamos a ver. Okay. okay, that's going to be number three, but that's going number three, okay? And number four, it says, she lives in an old white house in the country. It's far and there is a yard. Está en el campo, dice, and it's old. So, la última que nos queda es esta. Y también, pues, tiene la misma descripción. You see, it's white, it's small, it has a yard, and it's in the countryside, okay? And so this is going to be number four. Vamos a ver cómo los toma el sistema, veamos. Le vamos a dar click on submit. Y todas nos las puso malas. ¡Yay! <laughs> vamos a ver. Let me see. Todavía está cargando. I don't know why it doesn't show me here. No le salieron malas. Es que no ha cargado. No ha cargado la página. De hecho, la hice y no había cargado aún. Okay, oh, so okay. let me check. Ahí ahorita está cargando. Eh. Aún sigue cargando. Vamos a intentarlo solo con los números. Intentó con los números usted, Rosita. No, solo con, lo, solo con letras. Vaya, vamos a intentarlo con mayúscula. Vamos a ver si nos las toma hoy. For. Lo que tengo miedo es que no me las esté tomando porque no me carga todas las. No me carga todas las, las opciones del menú. No, mire, la sigue tomando incorrecta. Uh -huh. Y a usted le aparece esta aquí al lado también, así como a mí. Sí. Vaya. Ahorita estoy intentando así como se hizo con mayúscula, a ver si me salen buenas. No, pero igual me está. Tranquila, ya. Está cargando, me sale mal. Ya la vamos a hallar, don't worry. Tampoco los toma con los números. Mm. Type the numbers in letters, dice. Vaya, si quiere, mejor déjeme averiguar porque yo estoy segura que esta está correcta, sí. Este, ¿Qué número había aquí? Yo estoy segura que está correcto porque es lo que describe el listening. Pero si quiere, mejor lo voy a reportar y que me lo revisen ellos porque si no, se lo, no lo toma como debe de ser. Sí, mire, no lo toma. Vaya, Rosita, lo voy a reportar entonces hoy. Pero gracias por avisarme. Okay. Uh -huh. Thank Vamos you, a reportar. Teacher. You're welcome. Quizás lo voy a dejar aquí. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna duda con la plataforma? Porque si no, lo dejo aquí para tomar las capturas de pantalla y reportar este, este, eso que está sucediendo con Rosita. ¿Nadie más tiene preguntas? Ok. Muy bien, guys. So, if we do not have more questions, I would like to continue. Gracias, Rosita. Yo lo reporto, no se preocupe, okay? So if we do not have more questions, I'm going to go back to the class, okay? Voy a regresar a la clase. Guys, there is a section in the platform about countable and uncountable nouns, okay? Y este es, es algo que también va a trabajar. En el, en el WhatsApp les compartí yo este... Les compartí unas actividades, ¿verdad? Para que podamos, pues, este, seguir trabajando, ¿verdad? Con respecto a, a food vocabulary, likes and dislikes, ¿ok? Y también un poquito de, este, creo que les mandé también unos videos, ¿verdad? Para que vean vocabulario. And today, guys, I'm going to take advantage, porque se lo prometí a Nelly, ¿verdad? Nelly está por acá. Sí, teacher, acá estoy. 
Thank you, Nelly. Nelly wants you to have like a quick review on present simple. ¿verdad? Entonces voy a aprovechar, lo voy a hacer hoy y ya para mañana pues terminamos la parte de eh, um, countable and uncountable nouns y lo que resta también de la plataforma. Tenemos material ¿verdad? para trabajarlo. But, well, let's go, let's switch a little bit. Vamos a hacer un switch, ok, because some of you were asking me questions about present simple, ¿verdad? Y pues, the most important information about present simple is that number one, um, uh, we need to be very careful with the third person uh, singular, right? Entonces decíamos que habían ciertas reglas que debíamos de cumplir with present simple. Do you remember the rules? ¿Se acuerdan de las reglas? Do you remember the rules? ¿Quién se recuerda? ¿Cuáles eran las reglas, chicos, que teníamos en Present Simple? Uh -huh. Por ejemplo, what happens if the verb ends in s, s, c, h, um, s, h, x, and o? What happens? What do I add? ¿Qué les agrego? S. E, s. Very good, okay? Like, for example, um, uh, fix, right? Fixes, right? Uh, do, does, etc. Okay. What happens? What happens if the verb ends in Y preceded by a consonant? What do I do? ¿Qué hago? If the verb ends in Y preceded by a consonant, what do I do? Mm -hmm. He flies. Yeah, but what do I do? ¿Qué se hace cuando, cuando tengo ese caso? What do I do? Add. Uh, I don't know how to say add. Okay. Agregar. Very good. So first, uh, we uh, have to go ahead. Add. Uh, I E S. We uh, add yeah. I E S. We eliminate the Y. Then we add Y. I mean I and then. ES, right? So IES, esa es la terminación. Huh. What happens if the verb ends in any consonant? Cualquier consonante que no sea, pues, ninguna de las que acabamos de, que no sea de las reglas que acabamos de mencionar. What do I do? ¿Qué hago en ese caso? Mm -hmm. What do I do? Solo agrego S, right? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver qué sucede. Vámonos al chat. Vámonos al chat y desde ahí vamos a estar trabajando. Ok, go to the chat. Now, number one. Ok, number one is fly. Ok, aplicando la regla nos quedaría flies. Ok, flies. Then the number two is talk. Como termina en consonante, aplicando la regla. Consonante, perdón, aplicando la regla nos quedaría talks. Ahora todos en el chat. Ok, what about buy? What happens with buy? Buy. Comprar, buy. Termina en Y, pero va precedida de vocal. Termina en Y, pero va precedida de vocal. Exactly, ok. No aplico regla en ese caso. Me queda she buys. Very good, she buys. No aplica la regla porque no va precedida de consonante, sino que de una vocal. What about like? What about like? What about the verb? Ok, very good, excellent. Excellent, ok, Rosita. Thank you, Veronica. Exactly, it's likes. ¿Por qué? Porque el verbo termina en E, right? If the verb ends in E, all what I do is to add S to the verb. Mm -hmm. Watch. What happens with watch? Okay, very good, Dennis. Thank you very much. El verbo termina en CH. Y cada vez que termina en CH, I'm going to add ES to the verb, okay? What about um, go? What about go? Okay, very good, very good. Okay, he goes. If the verb ends in O, I add ES to the verb, okay? What about finish? Finish. Okay, she finishes, right? She finishes, very good. What about number three? Kiss. Very good, excellent, guys. Kisses, right? Porque termina en S, S, I add ES, right? Kisses. What about enjoy? Enjoy. Exactly. I do not apply the rule. ¿Por qué? Porque la, la Y va a de una vocal. So enjoy. It's very good. I 
teach, teach. What happens with teach? Very good, excellent. Teaches, right? Because the verb ends in ch. Teaches, very good. What about cry? Cried. Excellent, guys. It's cries. Why? Because the verb ends in Y, but the Y is preceded by a consonant. In this case, it's the letter R. So that's going to be cried. Okay, very good. Now, let's go down below. Vamos a ver estas oraciones. Veamos. It says, use the verbs in, the, in parentheses. En este caso, in parentheses to complete the sentences as in the example. Okay? El primero ya está hecho. I live in Edinburgh. I live in Edinburgh. Dijimos que las fórmulas para nuestras oraciones afirmativas es la siguiente. Tenemos un subject. Oops, subject plus verb. Y dependiendo de, de la persona, ahí modificamos el verbo, ¿verdad? Plus complement, right? Esto es solo para la tercera persona, ¿verdad? ¿Mm? Las reglas. Sí, esas son para la tercera persona, así es. Solo aplican para tercera persona, para he, para she, para it y para singular nouns. Ok. So, I live in Edinburgh. No modifico porque es I, right? What about number two? What do you think, guys? Number two. Does. Ok, very good. He does his homework every evening porque es he does, right? What about number three? She. Very good. She works at primary school, right? She works at primary school. Are you a singer? Uh, no, I'm a pilot. I, I what? Fly. Fly. I? Fly. Fly. I fly, right? I no modifico porque no es tercera persona. I fly, right? I fly airplanes. What about number five, Joanne? Joanne. Washes. Washes. Very good, Joanne. Washes her hair every day. Okay. What about number six, the museum? Number six, Close. the museum. Close. Mm, Close. Are you sure? Close. Closes porque es it. It closes at seven in the evening, right? It closes at seven in the evening, okay? Very good. What about number seven, Daniel? Daniel. Brushes. Brushes. Brushes his teeth every morning. Very good, brushes his teeth every morning. What about number eight, she? Studies. Studies. Studies, very good, she studies science at the university excellent what about number nine every saturday paul gives gives, gives his dog a bath because actually he smells bad right what about number 10 in the morning hey. betty takes. Takes. takes her sister to school we goes goes we go Go. No cambia porque es we, right? Entonces parece, parece pronoun no cambia. We go to swimming pool at the week. We go to the swimming pool at the weekend. What about number 12? Joanne and Mary. Half. 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 Mm, half porque es Joanne and Mary. O sea, they, ellos. They have a cup of tea in the afternoon. O oh, John and Mary have a cup of tea in the afternoon. Y eso es algo importante, chicos. Con present simple hay que analizar muy bien el subject, ¿ok? Si hoy escucho John, pero dice John and Mary, si yo solo me dejo llevar por John y Mary, que son tercera persona, entonces puedo cometer el error. So John and Mary is they, son ellos. Entonces I, have, I don't have to apply the rule. Muy bien. What about this exercise, ¿ok? Um, eso es para las oraciones afirmativas. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando eh, tenemos también negativas? Ya vamos a pasar ahí, ¿ok? Pero vamos a ver. It says, use the prompts to write sentences as, as the example. La primera ya está hecha. Tengo, he, every day, mm, work on the computer. So, he works on the, computers, eh, on, on the computer every day. What about number two? Susan, at the weekend, do her laundry. ¿Cómo nos quedaría esa oración? Susana, do her laundries at the weekend. weekend. Pero, ¿y el verbo? ¿Cómo nos quedaría? 
Does. 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 Right? Does. Okay. Susana does. does her laundry at the weekend. Very good. Okay. What about number three? My friends and I at the weekend go fishing. Siempre vean, ¿verdad? Subject, verb, and complement. ¿Cuál sería el subject ahí? ¿Cuál sería el verb? My friends, My friends, friends and I go fishing at the weekend. Very good. My friends and I go fishing at the weekend. Excellent. He, every morning, read the newspaper. He reads the newspaper every morning. Very good. He, right? He reads... The newspaper every morning. Excellent. Shannon, exercise in the morning. Shannon, in the morning, exercises in the morning. Very good. Shannon, exercises in the morning. Siempre la fórmula, chicos. Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Dinner, day at 7.30, eat. They eat dinner at 7.30. Very good. Excellent. They eat dinner at 7.30. Right? They eat dinner at 7.30. Okay? Now, we have also the negative form and we have the question form. Okay? So, with the negative form, it says, uh, Tom lives in England. Tom lives in England. Does Tom live in England? Tom doesn't live in England. Right? Entonces, si tenemos Mr. Simpson teaches chemistry, ¿cómo nos quedarían las otras dos? Vamos a ver ahí en el chat. En el chat, please. Go to the chat. ¿Cómo nos quedaría? Mr. Simpson teaches chemistry. Ahora la, la pregunta y la negativa. ¿Cómo nos quedaría? Don't know. No, no. ¿Cómo nos quedaría? Veamos. Puede hacerlo en el chat si gusta para, para que este, sea más rápido. Quiero ver las opciones que ustedes tienen. Ok, Danny says, does Mr. Simpson? Pero ahí dice, A, hey, teaches. A, hey, creo que está de más. Teaches, pues no podemos modificar un verbo cuando ya tenemos un auxiliar, ¿verdad? A ver otra opción. Another option. What do you think? Okay, does Mr. Simpson teach chemistry? Okay, very good. Okay, that's different. Ahí es diferente, ¿verdad? Does Mr. Simpson teach chemistry? Y la, y la negativa nos quedaría, Mr. Simpson doesn't teach chemistry. Mr. Simpson doesn't teach chemistry. Vamos a ver. Number three, you like playing computer games. Negativa. ¿Cómo nos quedaría la, la pregunta y la negativa? Okay. Does Mr. Simpson... Uh -huh. Muy bien. Thank you, Ivan. What about the next one? You like playing computer games. Negative and question or question in negative form, please. Question in negative form. Okay. Okay. Do you like playing computer games? And what about the negative one, la negativa? Eh, no, Denise, ahí nos falta el verbo. El verbo es like, como lo tiene Kelly. Do you like playing computer games? What about the negative sentence? What about the negative sentence for this one? Mm, okay, you don't like playing computer games. Okay, muy, muy bien. Excellent. Good job, guys. Muy bien. Nos quedaría así. Do you like playing computer games? Do you, don't, uh, do you like playing computer games? You don't like playing computer games. Okay, very, very good. Okay. What about number four? John and Sue. John and Sue work in a cafe. John and Sue work in a cafe. Okay, muy bien, Dennis. Good job. What about the negative sentence? Mm -hmm. What about the negative one? Please type the negative one. Sue, pero no solo Sue, Ivan, tenemos a John and Sue. 
Ah, perdón, sí, John and Sue don't work in a cafe. Perdón, no había visto lo demás. Ok. O oh, Dennis dice, they don't work in a cafe. Muy bien, las dos opciones están correctas, ok. So, en este caso, do John and Sue work in a cafe? John and Sue don't work in a cafe. Or they don't work in a cafe. Muy bien, excelente. What about this one? We do the shopping on Saturdays. Shopping no es el verbo. Shopping es eh, ir por, a comprar, ¿verdad? Al supermercado o al mercado, right? We do the shopping on Saturdays. We do the shopping on Saturdays. ¿Cómo nos quedaría la pregunta y la negativa con esa oración? ¿Qué pasó? We do the shopping on Saturdays. ¿Cómo nos quedaría? Pueblo viejo, ¿eh? So guys, how how would you how would you respond? Okay, do we do the shopping on Saturdays? We don't do the shopping on Saturdays. Very good. Okay, excellent. That's gonna be. Uh, do we do the shopping on Saturdays? We don't do the shopping on Saturdays. Very good job, Ivan. Thank you very much. What about number six? What about number six? The baby cry. Okay, the baby cries all the time. So what will be the question? And what will be the negative sentence? What will be the negative, the question and the negative sentence? For the this baby one? cries at the baby don't cry at time. The time. Mm, the thing is that if it is the baby, are you saying in the chat meeting? Does the baby cry all the time, or the baby doesn't cry all the time, right? En este caso, el auxiliar es does y es doesn't, right? Does and doesn't, okay? Does the baby cry? Does the baby, en este caso, does the baby cry? No puede ser cry, Dennis, porque ya no puedo modificar yo mi verbo con un auxiliar. Y tampoco es don't, porque para he es doesn't. So he doesn't cry sin modificar el verbo all the time. Así como está en la pantalla, ¿verdad? Does the baby cry all the time? The baby doesn't cry all the time, okay? Eso es importante, chicos. Recuerden que no podemos eh, modificar, ¿verdad? El verbo en este caso, si yo ya estoy utilizando un auxiliar, ¿verdad? Entonces, ahí lo más indicado es este, dejarlo así tal cual, ¿ok? Very good. Now, eh, este digamos es como el, el repaso, ¿verdad? Para Present Simple. Este, Nelly, no sé si hay alguna pregunta o si ha quedado un poquito más claro. Sí, teacher, me quedó un poquito más claro. Lo que sucede Ajá. es que eh, lo que me cuesta un poco lo que usted decía, ¿verdad? Que hay que leer bien la pregunta para no confundirnos cuando habla de dos de, de dos personas prácticamente, Exacto. ¿verdad? Exacto. Ahí, es donde, ahí es donde me sucede muchas veces eh, la equivocación. Uh -huh. Exactly. Okay. And actually, we have to pay attention, right? As Nelly was saying, we have to pay attention to the subject. Hay que poner mucha atención porque... A veces como nos acostumbramos al I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces ya cuando vemos un subject, ya con, uh, por ejemplo, the computer. Entonces yo digo the computer, ¿cuál es? Ah, bueno, es it. Ok, it, the computer, it is, right? So, or de, de repente escuchamos como estaba ahí, ¿verdad? Eh, dos nombres, ¿verdad? I can hear Helen and Tom. So, Helen and Tom, pero dice Helen, o sea, es he, pero luego dice... Eh, Helen y es she, entonces cuál, ¿verdad? No, entonces si es Helen y Tom es they, ellos, ¿verdad? O por ejemplo, de repente vemos Susie and I, Susie and I, ah, pero dice Susie, es she, no, ¿verdad? Pero es Susie and I, o sea, we, nosotros, right? So actually, um, that's correct, Nelly, we have to pay attention to the, to the, to the subject, okay? to the subject. And also guys, I would like to mention something very important. And that is something that is uh, related to the platform, okay? Uh, also, there is a section, por, por cierto, estamos trabajando chicos en la sección 4 uh, de la plataforma. Estamos ya trabajando en esa sección. ¿Hay alguien que le haga falta todavía o que no haya terminado? Yo, teacher, no la he empezado. Ah, ok. Nelly. Nelly fue. ¿O quién me dijo? Sí. Ok. Sí. No he terminado, teacher. 
no han terminado. Muy bien, pero no se preocupen. Solo les pregunto porque este, quisiera que eh, avanzaran en lo que puedan para que me traigan sus preguntas, ¿verdad? Porque así pues podemos llevar las preguntas. So tomorrow is, tomorrow is um, Wednesday, ¿verdad? Mañana es nuestra clase, hoy es 9, 10. Mañana es nuestra clase 11 de las 12 que tenemos esta semana. Ok, we have two more classes, so I would strongly recommend, right, to finish, I mean, to complete section number four, ¿verdad? Para que podamos irnos moviendo ya al, al, a la sección cinco y recuerden que viene su final exam, que es en lo que Rosita ha estado trabajando, ok. Now, from the section four, from section four, uh, there is something very important that we have to remember. And uh, quizás es un tema muy, muy bonito porque a veces lo utilizamos mal, que son los, um, those are the um, countable and uncountable nouns, que es esta parte de acá. Entonces, please, I would strong, I strongly recommend to watch the video, okay? Uh, por supuesto, esto lo voy, a, lo voy a hablar yo mañana, yo mañana les comparto al respecto, but if you have the time, try to watch the video, right? Because actually we're going to talk about countable and uncountable nouns, okay? Countable and uncountable nouns. So as you can see, countable nouns are the ones that I can count. Por eso se llaman countable, son los que puedo contar. Are the nouns that I can count. Y luego tengo non-countable nouns, que son los que yo no puedo contar, okay? Entonces, I think I shared a video, okay, uh, regarding this, and it's uh, important to know the difference. Es bien importante saber la diferencia because sometimes we get confused y los confundimos, okay? Entonces, you have to be careful with that. Eh, some of them, okay, are used with, um, with certain uh, quantifiers, ¿verdad? En este caso, pues, por ejemplo, any. Any and some son dos de los que vamos a estar hablando un poquito con respecto a countable and uncountable nouns. Y luego, pues, tenemos los que son specific, ¿verdad? Que tenemos un article que es para cosas individuales. Entonces, eh, prácticamente eso, chicos. Eh, esta es la sección, quiero ver, eh, 4.3, ¿verdad? 4.3. Y ya para los otros dos días que nos faltan, pues, vamos a terminar de desarrollar hasta acá. Hay... Eh, un null check por acá en el 4.4, en el 4.9 y en el 4.12, que es la última parte, ¿ok? Bueno, chicos, así que les agradezco. Thank you very much for joining me today. Muchas gracias, ¿verdad? Eh, tomorrow I will meet you here. Nos vemos acá siempre. Y este, también traigan sus preguntas, ¿verdad? Eh, en el chat, pues, les estaré compartiendo la información que vimos hoy. Y pues eh, también un poquito más sobre los worksheets, ¿verdad? No sé si siempre quieren que les mande worksheets, ¿verdad? De las que yo les mando, ¿está bien? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Very good. Okay, so we're going to do that. Así que thank you very much. Gracias por su tiempo. Gracias por, por su atención. And I'll meet you tomorrow, guys. Okay, thank you for joining. Gracias, teacher, por haber hecho un espacio de tiempo para explicarme lo de él. Presente simple, gracias. Para servirle, Nelly. Ya sabe, estamos para servirle. Así que muchas gracias por acompañarnos, chicos. Thank you very much. Take care and good night. Ok. Descansen good night. de verdad. Bye, 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 guys. Bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. You're welcome. Bye, guys.